एंड माई स्टूडेंट आज हमें तुम्हारे तो क्लस टुएल्भ सामुद्रिक प्रक्रिया अंतर्गत कि गुरुत्वपूर्ण टपिक जमन समुद्र तरंग सोज बैकवश उपकूल उपकूल रेखा तटभूमि तो तटरेखा तो और सामुद्रिक क्षय फले घटित तो उल्लेख्य किचु भूमिरूप जमन सामुद्रिक भिगु सामुद्रिक गुहा ब्लोहोल जिओ प्रभृति नहीं आलोचना करती विषय के डायग्राम मध्यम उपस्थापन करार चेषा करण छवि कथा बोले आलोचन आसा जा हमें प्रथम तुम्हारे बोझ समुद्र तरंग और समुद्र सूट का बोले तो देखो प्रथम एखे एक डायग्राम अंकन कर लो देखो ये अंशा के बोलिए उपकूल बताते परल और ये अंशगुलो के बीच जलराशि देखो ये जलराशिटा एट उपकूल समान जलराशि जो एक निर्दिष्ट स्थान एक निर्दिष्ट स्थान दिखे प्रवाहित हे तक ताकि समुद्र स्रोत अपरदी के समुद्र जलराशि जख उपकूल उलम्ब बा तीर्जक भावे एक निर्दिष्ट स्थान आबद्ध ओठा नामा कर तक ताकि समुद्र तरंग अर्थात समुद्र तरंगर माध्यम जलराशिर को स्थान परिवर्तन है ना समुद्र तरंगर माध्यम जलराशि उपकूल छड़े पड़े और उपकूल के आर पुनर समुद्रे प्रत्यवर्तन करे अर्थात समुद्र जलराशि जो उपकूल समान एक निर्दिष्ट स्थान एक निर्दिष्ट स्थान दिखे प्रवाहित हो तक ताके बी समुद्र स्रोत और अपरदी के समुद्र जलराशि जो उलम्ब बा तीर्जक भावे एक निर्दिष्ट स्थान आबद्ध उपकूल आछड़े पड़े तक ताके समुद्र तरंग देखो एखे हमें एक भूमिरूप आकार चेष्टा कर ये कि स्थलभाग उपकूल अंचल तै तो अर्थात ये कि उपकूल अंचल और ये बी कि समुद्र अर्थात एखान के समुद्र जलराशि कार ओपर आछड़े पड़े उपकूल आछड़े पड़े ये उपकूल जो आछड़े पड़े तक ताके बी समुद्र तरंग अपरदी के समुद्र जलराशि जो उपकूल समान एक निर्दिष्ट स्थान दिखे प्रवाहित हो तक ताके समुद्र स्रोत तेल समुद्र स्रोत और समुद्र तरंगर मध्य पार्थक्य कि समुद्र स्रोतर मे सब समय जलराशि स्थान परिवर्तन होरमे पदार्थगुलो परिवाहित हो क्यों समुद्र तरंग सब समय उपकूल आछड़े पड़े अर्थात एर माध्यम क्षय होते संचय होते क्योंकि जलराशि कख स्थान परिवर्तन होना अपरदी के लक्ष्य करो जो इकने और एक डायग्राम आँ जो जलराशिटा उपकूल दिखे आछड़े पड़े तक ताके सोश एवं से ही जलराशि जो भूमि ढाल बराबर आर समुद्रे प्रत्यवर्तन कर तक ताके बैकवश ते समुद्र तरंगे जलराशि दुटो अंश एक अंश उपकूल आछड़े पड़ल ताके सोश और जो उपकूल के आर समुद्रे प्रत्यवर्तन कर तक ताके बैकवश अर्थात जलराशि जो उपकूल समान भाव स्थान परिवर्तन कर तक ताके समुद्र स्रोत और जलराशि जो उपकूल आछड़े पड़े उलम्ब बा तीर्जक भावे तक ताके समुद्र तरंग अर्थात समुद्र तरंग साथ उपकूल अवस्थान हे तीर्जक भा उलम्ब भावे और समुद्र स्रोतर साथ उपकूल अवस्थान सब समय अनुभूमिक भावे एरपर तर अंशा आसा जारपर हमें तुम्हारे बोझ सामुद्रिक भिगु तेल सामुद्रिक भिगु बोझान कैकटा चित्र अंकन करते हैं देखो ये प्रथम चित्रटा लक्ष्य करो ये उपकूल भाग ये उपकूल भाग का खाड़ा ढाल बे समुद्र दिखे नेमे गे समुद्र दिखे नेमे जा रहा समुद्रे जलराशि क्रमागत उपकूल ये अंशा के क्षय कर देखा देखा जा अंशे उपकूल यही अंशे जदि कोमल शिला था तेल क्रमागत समुद्र तरंगे आगाते ये अंशे कि क्षय क्षय अर्थात ये अंश एक गरत सृष्टि है दुई नम्बर चित्रे लक्ष्य करो क्रमागत तरंगे आगाते कोमल शिला द्वारा गठित अंश ये एक गरत सृष्टि 
সৃষ্টি হয়েছে অর্থাৎ ক্ষয় পেয়েছে এই ক্ষয়টা অনেক সময় কার মতো হয়েছে খাজের মতো তিন নম্বর চিত্রে লক্ষ্য করো ক্রমাগত সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে খাজটা ক্রমাগত আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং খাজ বেশি বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে খাজের উপরিভাগে একটা খাড়া ঢাল বা খাড়া পার বিশিষ্ট ভূমিরূপ সৃষ্টি হয়েছে তাহলে এই খাজ সমন্বিত যে খাড়া পার বিশিষ্ট যে ভূমিরূপ তাকেই আমরা বলছি সামুদ্রিক ভিগু তাহলে ক্রমাগত সমুদ্র তরঙ্গের আঘাতে উপকূলের কোমল শিলা দ্বারা গঠিত অংশ ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ক্ষয় পেতে পেতে খাজের সৃষ্টি হয় এবং খাজটি ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে থাকে এখানে যতটা বৃদ্ধি পেয়েছে এখানে আরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে একটা খাড়া পার বিশিষ্ট ভূমিরূপের সৃষ্টি হয় এই খাড়া পার বিশিষ্ট ভূমিরূপটাকে আমরা বলছি সামুদ্রিক ভিগু ওকে এই সামুদ্রিক ভিগু হওয়ার পর তাহলে এই অংশটাকে আমরা সামুদ্রিক ভিগু বলছি এই সামুদ্রিক ভিগু বোঝানোর পর আমি তোমাদের বোঝাবো উপকূল বা তটভূমি কাকে বলে দেখো তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের কি খাজ খারাপ আর বিশিষ্ট খারাপ আর বিশিষ্ট খাজ সমন্বিত সামুদ্রিক বিগু এবং সামুদ্রিক বিগুর এই অংশটাকে আমরা কি বলছি পাদদেশ এখন সমুদ্র জলরাশি ক্রমাগত প্রবাহিত হচ্ছে এবং সমুদ্র জলরাশি এত দূর পর্যন্ত আসতে পারে এত দূর পর্যন্ত আসতে পারে কিন্তু সর্বোচ্চ যে ঝটিকা তরঙ্গ সেটাই এত দূর পর্যন্ত আসবে এই এই অংশটাকে আমরা বলছি ভিগুর পাদদেশ আর এটা হচ্ছে ভিগুর খাজ আর এটা হচ্ছে ভিগুর খারাপ আর তাহলে সর্বোচ্চ যে সমুদ্র তরঙ্গের যে ঝটিকা তরঙ্গ যে ভিগুর পাদদেশ পর্যন্ত আসছে এই ভিগুর পাদদেশের পেছনের দিকের যে স্থলভাগ এই পেছনের দিকের স্থলভাগটাকে আমরা কি বলছি উপকূল বলতে পারলাম তাহলে সর্বোচ্চ ঝটিকা তরঙ্গ বিগুর পাদদেশ পর্যন্ত এলো বিগুর পাদদেশের পেছনের দিকের যে স্থলভাগ তাকে আমরা কি বলছি উপকূল ওকে আর এটাকে আমরা কি বলছি ভিগুর পাদদেশ আর এই ভিগুর পাদদেশের এই যে সীমা রেখাটা এই সীমা রেখাটাকে আমরা বলছি উপকূল রেখা অর্থাৎ উপকূল রেখার একদিকে হচ্ছে উপকূল আর একদিকে হচ্ছে সমুদ্র এবার লক্ষ্য করে দেখবা আর একটা চিত্র যদি আমি এখানে অঙ্কন করি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের কি ভিগুর পাদদেশ তাই তো আর এটাকে আমরা কি বলছি এটাকে আমরা কি বলছি উপকূল তাই তো এই উপকূলের সামনের অংশটা হচ্ছে এইটা ওকে এই উপকূলের যে সামনের এই অংশ এই উপকূলের সামনের অংশটাকে আমরা বলছি তটভূমি অর্থাৎ যখন জোয়ার আসে জোয়ারের জল যত দূর পর্যন্ত নেমে যায় আবার যত দূর পর্যন্ত উঠে আসে সেই অংশটাকে আমরা কি বলছি তটভূমি দেখবো জোয়ারের জল সর্বোচ্চ এই ভিগুর পাদদেশ পর্যন্তই আসবে অর্থাৎ জ্বরের জোয়ারের জলের নিম্নসীমা থেকে জোয়ারের জলের নিম্নসীমা থেকে ভিগুর পাদদেশ পর্যন্ত যে অংশ তাকেই আমরা কি বলছি তটভূমি অর্থাৎ উপকূলের সামনের অংশটাকে আমরা কি বলছি তটভূমি তাহলে এটাকে পুরোটা আমরা কি বলছি তটভূমি তাহলে উপকূল আর তটভূমির মধ্যে পার্থক্য তাহলে উপকূলের সামনের অংশকে বলছি তটভূমি আর তটভূমির পেছনের অংশটাকে আমরা বলছি উপকূল আর একটা কি উপকূলের উচ্চতা অপেক্ষাকৃত বেশি এবং তটভূমির উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কম ভালো এবার যদি দেখো এখানে আমি আরও একটি যদি চিত্র অঙ্কন করি কারণ ছবি সব সময় কথা বলে এখানে যদি আবার আমরা একটা ভিগুর পাদদেশ করি তাহলে এটা হচ্ছে সমুদ্র জলরাশি ওকে আর যেহেতু এর আগে আমরা জানলাম এই পুরো অংশটাকে আমরা কি বলছি তটভূমি তাহলে তটভূমিতে সমুদ্র জলরাশি এত দূর পর্যন্ত আসতে পারে সমুদ্র জলরাশি এত দূর পর্যন্ত আসতে পারে সমুদ্র জলরাশি এত দূর পর্যন্ত আসতে পারে তটভূমিতে জলরাশি যত দূর পর্যন্ত আসতে পারে সেই রেখাটাকেই বা সেই সীমা রেখাটাকে আমরা বলছি তটরেখা তাহলে এই অংশটাকে আমরা বলছি তটরেখা এটাকে আমরা বলছি তটরেখা বা এটাকে বলছি আমরা তটরেখা তাহলে এখান থেকে আমরা বুঝতে পারলাম তটরেখা কখনো স্থায়ী রেখা নয় সেটা স্থান পরিবর্তন করে তাহলে এই এই খাজা এই খাজ বা খারাপ আর সম্বন্ধিত অংশটাকে বলছি আমরা ভিগু ভিগুর এই অংশটাকে বলছি ভিগুর পাদদেশ ভিগুর পাদদেশের পেছনের দিকে আদি স্থলভাগটাকে বলছি উপকূল উপকূলের সামনের অংশটাকে আমরা বলছি তটভূমি আর তটভূমিতে যত দূর পর্যন্ত জল প্রবাহিত হতে পারে তাকে আমরা বলছি তটরেখা আর যেহেতু এটা ভিগু এই ভিগুর পাদদেশের এই সীমা রেখাটাকে আমরা কি বলছি উপকূল রেখা তাহলে আমরা ভিগু বুঝতে পারলাম আমরা উপকূল রেখা বুঝতে পারলাম আমরা তটভূমি বুঝতে পারলাম আমরা তটরেখা বুঝতে পারলাম এরপরে যে ভূমিরূপটা শিখবো সেটা হচ্ছে আমাদের সামুদ্রিক গুহা সামুদ্রিক গুহার সাথে আমাদের সামুদ্রিক ভিগুর একটা গুরুত্বপূর্ণ রিলেশন আছে দেখো এটাকে যদি আমি আবার সামুদ্রিক ভিগু অঙ্কন করি 
অঙ্কন করি তাহলে সামুদ্রিক ভিগুর এইটা হচ্ছে কি আমাদের পাদদেশ ওকে এটা হচ্ছে আমাদের কি উপকূল বলে দিলাম তাহলে এটা হচ্ছে ভিগুর পাদদেশ এই ভিগুর পাদদেশে যদি এখন নরম শিলা থাকে অর্থাৎ নরম শিলা দ্বারা বেষ্টিত ভিগুর পাদদেশীয় অঞ্চলে যদি ক্রমাগত সমুদ্র তরঙ্গ আঘাত করে তাহলে দেখো পরবর্তী চিত্রটাতে লক্ষ্য করে দেখবা আবার আমাকে ওই চিত্রটাতেই আঁকতে হবে তাহলে দেখবা সেই নরম শিলা দ্বারা গঠিত ভিগুর পাদদেশে একটা গর্তের সৃষ্টি হলো এই যে গর্তটা সৃষ্টি হলো এই গর্তটাকেই আমরা কি বলছি সামুদ্রিক গুহা অর্থাৎ সামুদ্রিক গুহা সৃষ্টি হতে গেলে আমাদের সামুদ্রিক ভিগু সৃষ্টি হবে আবার বলি ভিগুর পাদদেশের এই সীমারেখাটাকেই বলছি উপকূল রেখা এবং সেই অংশে যদি কোনো নরম শিলা থাকে তাহলে সমুদ্র তরঙ্গ ক্রমাগত আঘাত করবে এবং নরম শিলা দ্বারা গঠিত অংশ ক্রমাগত ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে একটা গহবর সৃষ্টি করবে এই গহবরটাকে আমরা বলছি সামুদ্রিক গুহা এই সামুদ্রিক গুহা সৃষ্টির পরেই আমাদের সৃষ্টি হচ্ছে কি ব্লো হোল কিভাবে দেখে নিই আমি আবার তাহলে ওই চিত্রটায় অঙ্কন করতে হবে তাহলে এইটা হচ্ছে আমাদের কি ব্লো হোল না এটা এটা এটাকে তাহলে আমরা কি বলছি সামুদ্রিক গুহা এখন দেখা যাচ্ছে যেহেতু সামুদ্রিক গুহা বা গহবর সৃষ্টি হয়েছে তাহলে ক্রমাগত সমুদ্র জলরাশি এই গুহার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করছে এবং গুহার ভেতরের অংশটাকে আরও ক্ষয়প্রাপ্ত করে প্রসারিত করছে এখন দেখো এটা হচ্ছে তো আমাদের ভিগু ভিগুর পাদদেশের এটা হচ্ছে ভিগুর পাদদেশ এটা হচ্ছে ভিগুর শীর্ষ দেশ এই ক্রমাগত সমুদ্র তরঙ্গের আগাতে গুহা বা গহবরটা কি গহবরটা ক্রমাগত প্রসারিত হতে শুরু করেছে প্রসারিত হতে 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 একেবারে সামুদ্রিক গুহার ছাদের ওপরের দিকে চলে যাচ্ছে এবং দেখা যাচ্ছে এইখানে নরম শিলা দ্বারা গঠিত কিছু অংশ আছে ফলে এখানেও একটা কি উন্মুক্ত গহবর সৃষ্টি হয়েছে তাহলে এখানে দুটো গহবর সৃষ্টি হলো একটা গুহার পাদদেশে আর একটা কি সামুদ্রিক ভিগুর একেবারে ওপরের শীর্ষ দেশে আর এই অংশটা কিন্তু ওপরের ওই অংশটা ঢাকা আছে এটা কিভাবে ব্যাখ্যা করব ছোটোবেলায় আমরা যখন বালি বাড়িতে বালি আসত বাড়ি করার জন্য তখন বালিটা উঁচু হুইপ হয়ে থাকতো তখন এই বালির মধ্য দিয়ে আমরা কি করতাম হাত প্রবেশ করতাম আর এধার দিয়ে আর একটা হাত ঢুকাতাম এই হাত আস্তে 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 যত বালির ভেতরে হাত ঢুকাতাম ভেতরের গর্তটা আরও প্রসারিত হতো এবং এধার দিয়ে একটা হাত ঢুকাতাম গর্তটা আস্তে 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 প্রসারিত হয়ে আস্তে আস্তে এই হাতের সাথে এই হাত পুরো মিলে যেত কিন্তু ওপরের বালুটা কিন্তু বালু অস্ত্রণ অবস্থায় থাকতো তাহলে এই অংশটা হচ্ছে এই অংশ এই একটা মুখ হচ্ছে এই একটা মুখ আর এই একটা মুখ হচ্ছে এই একটা মুখ তাহলে দেখো এখানে দুটো মুখ সৃষ্টি হচ্ছে এই একটা মুখ এ একটা মুখ অর্থাৎ এ একটা মুখ এ একটা মুখ আর একটা উলম্ব গর্ত সৃষ্টি হচ্ছে তাহলে সামুদ্রিক গুহার পাদদেশ এটা বলছি কি পাদদেশ এটাকে বলছি শীর্ষ দেশ পাদদেশ এবং শীর্ষ দেশের মধ্যে যে উলম্ব গর্ত সৃষ্টি হলো সেই উলম্ব গর্তটাকে আমরা বলছি ব্লো হোল ওকে এই ব্লো হোলের সাথে আবার কি রিলেটেড আছে জিও আর আমরা কি পড়ছি জিওগ্রাফি তাই তো এবার দেখো 